హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఐసీ అకాడమీ ఈరోజు మనం ఏం వీక్ సంబంధించిన రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాము మనం వీడియో స్టార్ట్ చేయక ముందు ఏ టీఎస్ స్టేట్కి అంటే తెలంగాణ స్టేట్కి సంబంధించిన నూట పదమూడు పోస్టులు అయితే ఏంవీఏ వాళ్ళకైతే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఎవరైతే ఏంవీఏ పోస్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారో తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి వాళ్ళకైతే ఇది మంచి అవకాశం అనుకోవచ్చు గొప్ప అవకాశం అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే పోస్ట్ కూడా మనకు నూట పదమూడు పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి మంచి వేకెన్సీ ఉన్నట్టే దీంట్లో సో ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికైతే ఇంకా ఆల్ ద బెస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో మనకి టైం ఉంది కాబట్టి మీరు నీట్గా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఎఫర్ట్ ఇస్తే ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ కొట్టే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి జస్ట్ ఇక్కడ మన వీళ్ళు తెలంగాణ స్టేట్లో ఉన్నది టూ జోన్సే కాబట్టి రెండు కలిపితే నూట పదమూడు పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి మనం అదే ఏపీలో చూస్తే ఇంకా అన్ని పోస్టులు అయితే లేవు సో తెలంగాణ స్టేట్స్లో అయితే ఇంకా మనకి ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళకైతే జాబ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఇంకా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనకు సో దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ చూసుకొని మనం అయితే రిమైనింగ్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ పైన పోతాము సరే ఇక్కడ చూస్తే ఇంకా మనకి టూ పేపర్స్ అయితే ఉంటాయి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ సేమ్ సారీ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ అబిలిటీ అంటే జిఎస్ స్టడీస్ పైన జిఎస్ పైన వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి మనకు వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ డ్యూరేషన్ సో మార్క్స్ కూడా మనకి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అంటే ఈచ్ వన్ వన్ మార్క్స్ కింద మనకి ఇక్కడ క్యారీ అవుతుంది తర్వాత ఆటోబైల్ ఇంజనీరింగ్ సో డిప్లొమా లెవెల్ వరకు ఉంటుంది టోటల్ క్వశ్చన్ చూస్తే వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ సో మనకు టైం మాత్రం వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్సే ఉంటుంది కానీ మార్క్స్ చూస్తే ఇంకా త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏమంటే ఒక్కొక్క ఈచ్ క్వశ్చన్ మనకి టూ మార్క్స్ వేటేజ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకేనా సో టోటల్ చూస్తే ఇంకా ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అయితే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంట్ సో అప్లికేషన్స్ ఇంకా ఎక్కువ మంది అయిపోతే ఇంకా లెవెల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో అది తర్వాత ఆ నోటిఫికేషన్ గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడతాము జస్ట్ ఇక్కడ ప్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సరే జనరల్ స్టడీస్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే మీరు నోటిఫికేషన్ అయితే చూడవచ్చు లేదా ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని జిఎస్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అంటే మీరు కవర్ చేయాల్సిన టాపిక్స్ ఇవి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి దీనిపైన అయితే మనం మీకు డీటెయిల్స్ కావాలి ఇంకా ఇన్ డెప్త్గా జిఎస్లో అంటే ఇంకా మనం తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే చూద్దాము నెక్స్ట్ జిఎస్ కాకుండా ఆటోమైల్ ఇంజనీరింగ్ మనకి ఇక్కడ ఎంత ఉంది వెయిటేజ్ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి వెయిటేజ్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ సో ఇక్కడ మనం చదవాల్సింది ఓన్లీ ఆటోమైల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ అంటే అవి కాదు ఇంకా మనం చదవాల్సింది ఏముందంటే థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఆటోమైల్ పవర్ ప్లాంట్ గురించి చదవాలి నెక్స్ట్ ఆటోమైల్ ఛాసీస్ బాడీ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ ఇంపార్టెంట్ ఆటోమైల్ సర్వీసింగ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆటోమైల్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ మోటార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ నెక్స్ట్ స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్స్ బేసిక్ హైడ్రాలిక్స్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ అండ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటే చాలా వరకు ఏమనుకుంటారంటే అందరూ ఆటోమైల్ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే చదవాలనుకుంటారు కానీ మనం కవర్ చేయాల్సినది ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కూడా మనకి ఇక్కడ మెయిన్ రోల్ అయితే ప్లే చేస్తుంది సో ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ తర్వాత మిషన్ డిజైన్ కూడా మనం ఖచ్చితంగా నేర్చుకుని పోవాలి ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ కూడా మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇంకా మనకి ఇక్కడ నుంచి కూడా మార్క్స్ కవర్ అవుతాయి కాబట్టి సో మనకి మంచి ర్యాంక్ రావాలంటే ఇంకా ఇవన్నీ టాపిక్స్ మనం స్కిప్ చేయకుండా అయితే చదవాల్సి వస్తుంది ఓకే సరే ఇంకా మనం నెక్స్ట్ ఇది ఏఎంఏ తెలంగాణ స్టేట్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ గురించి అయితే ప్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే నోటిఫికేషన్ ప్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు జస్ట్ దానికి సంబంధించిన ఏమేమి చదవాలనే టాపిక్స్ మాత్రం హైలైట్ చేయడం జరిగింది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొంచెం డెప్త్గా ఆ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మనం కవర్ చేద్దాం సరే ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ మనం వన్ టు సిక్స్టీ వరకు క్వశ్చన్స్ అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీడియో సెక్షన్స్లో చూసినాము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం సెవెంటీ వన్ క్వశ్చన్ నుంచి థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ టూ స్ట్రోక్ సైకిల్ ఇంజన్ ఈజ్ డాష్ ఫోర్ స్ట్రోక్ సైకిల్ ఇంజన్ అంటే థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ టూ స్ట్రోక్ సైకిల్ ఇంజన్ ఫోర్ స్ట్రోక్ సైకిల్ ఇంజన్తో కంపేర్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది సో మనం కనుక ఇంజన్స్ గురించి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక క్లాసిఫికేషన్ వచ్చి టూ స్ట్రోక్ ఇంజన్ మరొక క్లాసిఫికేషన్ వచ్చి ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజన్ ఓకే టూ స్ట్రోక్ ఇంజన్ అంటే ఏమంటే కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఒక ఇంజన్ తీసుకుంటే మనము ఇక్కడ ఫ్యూయల్ ఇన్లెట్ కానీ ఎగ్జిట్
The working pressure and temperature inside the internal combustion engine is compared to the steam engine. Steam engine to compare just internal pressure and temperature kachchi tanga ekku untundi. Kada kachchi tanga high aithe untundi. So option number B is the right answer. Next question. Piston rings are made of piston rings are made of cast iron. Sare piston rings manaki two unte. Okay. Compression rings okati, aisle rings okati. So compression rings are out untundi manaku aisle rings are out untundi. So compression rings ekad unta ante aisle rings pine unta. Ante manaki top lo unde di compression rings tarat unde di aisle rings. ఈ అంటే మన ఖచ్చితంగా ఒక పిస్టన్ లో టూ రింగ్స్ మ్యాన్ రెడీ గా ఉంటాయి ఒకటి కంప్రెషన్ రింగ్ ఒకటి ఆయిల్ రింగ్ ఇవి రెండు కూడా దేంతో తయారు చేసి ఉంటుందంటే క్యాస్ట్ ఐరన్ తోనే మేడ్ అప్ ఆఫ్ అయి ఉంటాయి ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మోస్ట్ యాంటీ స్కిడ్ బ్రేక్స్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ ఆన్ అంటే యాంటీ స్కిడ్ స్కిడ్ బ్రేక్స్ అంటే ఏబిఎస్ అంటాము ఏబిఎస్ సిస్టమ్ అంటాం అంటే వెహికల్స్ కొత్త తీసుకున్నప్పుడు ఏబిఎస్ సిస్టమ్ ఉంది దీంట్లో అని చెప్పి యాంటీ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ యాంటీ స్కిడ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ అని అంటాం దీని ఇవి ఎక్కడ అప్లై చేస్తారు అంటే ఫ్రంట్ వీల్ లోనా రేర్ వీల్ లోనా ఫ్రంట్ వీల్ అంటే మనకు పేర్లో ఉంది కాబట్టి ఫ్రంట్ సైడ్ రేర్ వీల్ అంటే ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇంజన్ అనుకుంటే ఇవి ఫ్రంట్ వీల్స్ అంటాము బ్యాక్ సైడ్ ఉంది దాన్ని రేర్ వీల్స్ అంటాం ఎప్పుడన్నా కానీ యాంటీ స్కిడ్డింగ్ బ్రేక్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఖచ్చితంగా మనం ఫ్రంట్ వీల్స్కి అప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఫ్రంట్ బ్రేకర్స్ దానికి సంబంధించిన రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వెన్ ద పిస్టన్ ఈజ్ అట్ టాప్ డెట్ సెంటర్ ద వాల్యూమ్ అబౌ ద పిస్టన్ ఇన్ ద కంబుషన్ ఛాంబర్ ఈజ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం విషయం అంటే ఒక ఇంజన్ లోపల ఇది పిస్టన్ అనుకుందాం ఇక్కడ టాప్ డెడ్ సెంటర్ ఉంది టీడీసీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బీడీసీ బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ అంటే పిస్టన్ ఈ లెవెల్లో వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కొంచెం వాల్యూమ్ అయితే ఉంటుంది అంటే స్పేస్ ఉంటుంది ఈ స్పేస్ని ఏమంటాము అనేది మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ సో ఈ స్పేస్ని ఏమంటాము అంటే క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్ అంటాం పైన ఉన్న స్పేస్ని ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ డీజల్ స్మోక్ మనం డీజల్ని బర్న్ చేసినప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్మోక్స్ అయితే వస్తాయి దాంట్లో ఒకటి వైట్ స్మోక్ వస్తుంది బ్లాక్ స్మోక్ వస్తుంది బ్లూ స్మోక్ కూడా వస్తుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్ కండిషన్స్ పైన అది ఎంతైతే పర్ఫెక్ట్గా బర్న్ అయిందో దాని బేస్ పైన ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్మోక్స్ అయితే వస్తాయి సో మనకి ఇక్కడ సంబంధం లేని డీజల్ ఇంజన్కి సంబంధం లేని స్మోక్ ఏదంటే కనుక గ్రీన్ స్మోక్ ఆప్షన్ నెంబర్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఈజిఆర్ ఈజిఆర్ అంటే కనుక చూడండి ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ రివర్స్ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ రిజర్వ్ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ రీసర్క్యులేషన్ ఎనర్జీ జనరేటింగ్ రిసోర్సెస్ సో ఈజీఆర్ అంటే కనుక ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ రీసర్క్యులేషన్ అంటే ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇన్లెట్ వాల్ ఇది అవుట్లెట్ వాల్ ఇది టూ స్ట్రోక్ ఇంజన్ ఇట్ మే బీ ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజన్ ఏదన్నా కానీ ఫ్యూయల్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కంబషన్ జరిగి ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ బయటికి పోయేటప్పుడు ఈ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్లో కొంచెం పర్సెంటేజ్ ఇంక మనం రీయూజ్ చేసే ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే ఈజీఆర్ అంటాం అంటే థర్మల్ ఎఫిషియన్సీని ఇంక్రీజ్ చేసేదాని కోసం ఈ టెక్నిక్ అయితే యూజ్ చేస్తాం దీని ఈజీఆర్ యొక్క అబ్రివేషన్ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ రీసర్క్లై సారీ రీసర్క్యులేషన్ నెక్స్ట్ టాగుల్ లివర్ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ టాగుల్ లివర్ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ మెకానికల్ బ్రేక్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రిమూవల్ ఆఫ్ బంట్ మిక్స్చర్ యూజింగ్ స్లైట్లీ కంప్రెస్డ్ రీఛార్జ్ ఈజ్ సో రిమూవల్ ఆఫ్ బర్న్డ్ గ్యాసెస్ ఏదైతే మనం ఇంతకుముందు చూసినామో ఇన్లెట్ ఇది అవుట్లెట్ ఇక్కడ బర్న్ అయిపోయిన గ్యాసెస్ని బయటికి తీసేసే దానికోసం అంటే ఎగ్జాస్ట్ ద్వారా బయటికి పంపించే దానికోసం కంప్రెసర్ ద్వారా అంటే కంప్రెసర్ ఏ ఏర్ ద్వారా అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి ఈ గ్యాస్ లోపలికి వచ్చి ఇక్కడ బర్న్ అయిన దాన్ని ప్ర ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ చేసి వీటి బయటికి పంపించే ప్రాసెస్ని ఏమంటాం అంటే స్కావెంజింగ్ అంటాం అలా కాకోకుండా ఇక్కడ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ ఈ ఇంజన్ లోపలికి వచ్చినాయి అనుకోండి ఇట్లా ఇంజన్ లోపలికి వస్తే దీన్ని ఏమంటామంటే బ్లోబై అంటాం అంటే ఇంజన్ కేసింగ్లోకి ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ వస్తే బ్లోబై అంటాము అదే ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ని మనం బయటికి పంపిస్తే ప్రెజర్ ద్వారా దాన్ని మనం స్కావెంజింగ్ అంటాం ఓకే సూపర్ ఛార్జింగ్ అంటే కనుక మనం ఏ వెహికల్ యొక్క స్పీడ్ని ఇంప్రూవ్ చేసే దాని కోసము అడిషనల్గా పెట్రోల్ని కానీ డీజిల్ని కానీ అలౌ చేస్తే ఎక్సెస్గా దాన్ని మనం సూపర్ ఛార్జ్ అంటాం ఇంకా తర్వాత కంప్రెషన్ అంటే మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ సెక్షన్ కంప్రెషన్ ప్రెజర్ని ఇంక్రీజ్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం కంప్రెషన్ కింద తీసుకుంటాము ఇది దీనికి సంబంధమే లేదు ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ విచ్ గ్యాసెస్ ఈజ్ ద ఫ్యూయల్ ఫ్యూయల్ బర్న్ టు
ఫీల్డ్ బేసిస్ ఆన్ దేని బేస్ పైన ఫీఎల్స్ని మనం టూ టైప్గా డివైడ్ చేసినాం అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ఎ ఫీఎల్ ఫీఎల్ అంటే ఏమి ఫీఎల్ ఈజ్ ఎ సబ్స్టాన్స్ విచ్ గ్యూస్ ద హీట్ బై ద లిబరేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఫీఎల్ ఓకే ఏదైనా ఒక మనం ఒక ఒక మ్యాటర్ని తీసుకున్నాము దీని ద్వారా మనకి ఇంకా హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయితే ఇట్ ఈస్ అ సబ్స్టాన్స్ విచ్ గ్యూస్ ద హీట్ ఎనర్జీ విచ్ గ్యూస్ హీట్ బై ద లిబరేషన్ అంటే ఇది అంతం అయిపోయి మనకి హీట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దాన్ని మనం ఫీఎల్ అంటాం ఓకే సరే ఈ ఫీఎల్ని టూ టైప్గా డివైడ్ చేసి ఉంటాం ఒకటి ప్రైమరీ ఫీఎల్ సెకండరీ ఫీఎల్ ప్రైమరీ ఫీఎల్ సెకండరీ ఫీఎల్ దేనిపైన డిపెండ్ దేని బేస్ పైన డివైడ్ చేసి ఉంటాం అంటే దాని అకరెన్స్ పైన డివైడ్ చేసి ఉంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి న్యాచురల్గా దొరికే ఫీఎల్ని అయితే ఇంకా మనం ప్రైమరీ ఫీఎల్ కింద తీసుకుంటాం ఆర్టిఫిషియల్గా మనం ప్రిపేర్ చేసే ఫీఎల్స్ని ఏమంటాం అంటే సెకండరీ ఫీఎల్స్ కింద తీసుకుంటాం ఓకే సరే నెక్స్ట్ ద ఇంజన్ సిలిండర్ ఆఫ్ రెసిప్రొకేటింగ్ స్టీమ్ ఇంజన్ ఈజ్ మెడప్ ఆఫ్ ఏ ఇంజన్ అన్నా కూడా సారీ ఏ ఇంజన్ సిలిండర్ అన్నా కూడా అది కం ఖచ్చితంగా క్యాష్ ఐరన్తోనే మెడప్ ఆఫ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంకా క్యాష్ ఐరన్ ప్రాపర్టీస్ మీకు తెలిస్తే కనుక ఎందుకు తయారు చేస్తారో కూడా మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే సరే నెక్స్ట్ డాష్ ఇంప్రూవ్ టఫ్నెస్ డాష్ ఇంప్రూవ్ టఫ్నెస్ అండ్ హై టెంపరేచర్ స్ట్రెంగ్త్ టఫ్నెస్ ఏ మెటీరియల్ ఏ మెటీరియల్ మనం యూజ్ చేస్తే టఫ్నెస్గా టఫ్గా ఉంటుంది హై టెంపరేచర్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు కూడా దాని స్ట్రెంగ్త్ని లూజ్ కాదు అట్లాంటి మెటీరియల్ ఏది అంటే కనుక క్రోమియం క్రోమియం కనుక మనం మెటీరియల్ యాడ్ చేస్తే ఏ మెటీరియల్ అన్న క్రోమియం ఉంది అంటే కనుక అప్పుడు దాని టఫ్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుందని అట్ ద టైం సేమ్ టైం దాని యొక్క టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా ఉంటుందని ఆ ప్రాపర్టీ దేనికి ఉంటుందంటే క్రోమియంకి ఉంటుంది ఓకే సరే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా లీవ్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు లీవ్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు బెండింగ్ స్ట్రెస్ సో ఇక్కడ మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక మీరు రైల్వే ట్రాక్ని చూస్తే ఆ రైల్ని చూస్తే కనుక మీకు ఇక్కడ స్ప్రింగ్స్ అయితే కనిపిస్తాయి ఇట్లా ఏం స్ప్రింగ్స్ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ లీవ్ స్ప్రింగ్స్ కనిపిస్తాయా లేకపోతే హెలికల్ స్ప్రింగ్స్ కనిపిస్తాయా ఆ ట్రైన్కు ఖచ్చితంగా మీకు హెలికల్ స్ప్రింగ్సే కనిపిస్తాయి హెలికల్ స్ప్రింగ్స్ ఎందుకు కనిపిస్తాయి లీవ్ స్ప్రింగ్స్ ఎందుకు కనిపించడం లేదంటే లీవ్ స్ప్రింగ్స్ ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తాం మనం అంటే ఇంకా బెండింగ్ స్ట్రెస్ కోసం యూజ్ చేస్తాము హెలికల్ స్ప్రింగ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే షేర్ స్ట్రెస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం అంటే మేజర్గా మేజర్గా సో ట్రైన్ ఒకటే ట్రాక్ పైన ఉంటుంది కాబట్టి దానిపైన బెండింగ్ స్ట్రెస్ యాక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండదు ఎందుకంటే ప్యారల్గా ఉంటుంది కాబట్టి సో బెండింగ్ స్ట్రెస్ యాక్ట్ కాదు దానిపైన ఉండేది మొత్తం అంత కంప్లీట్గా షేర్ స్ట్రెస్ కాబట్టి మనం హెలికల్ స్ప్రింగ్స్ యూజ్ చేస్తాం అంటే లీవ్ స్ప్రింగ్ యూజ్ చేస్తాం అంటే దాని మీనింగ్ ఏమి ఖచ్చితంగా దానిపైన ఏం యాక్ట్ అవుతుంది మేజర్ పోర్షన్ బెండింగ్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది దానివల్ల బెండింగ్ స్ట్రెస్ యాక్ట్ అవుతుంది సో కాబట్టి మనం లీవ్ స్ప్రింగ్స్ అయితే యూజ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు పాయింట్ మీకు ఏమర్థం కావాలా లీవ్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు బెండింగ్ స్ట్రెస్ నెక్స్ట్ హోసెస్ ఆర్ యూజ్ రీన్ హోసెస్ దేంట్లో యూజ్ చేస్తామంటే ఇంకా ఎయిర్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్లో యూజ్ చేస్తాం వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి థ్యాంక్ వె